ஸோ ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ புது டாப்பிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஸோ அதுலேயுமே வந்து ஈஸி டு மாட்ரேட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஏன்னா இதில் ரிலேட்டடாகவும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது வந்து இஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் ஓகேவா அதே மாதிரி ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ வந்து ஆன்டிசிடென்ட் ஃபோர் வந்து கான்சிக்வெண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டிசிடென்ட் இதுக்கு பேர் வந்து கான்சிக்வெண்ட் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நிறைய இதில் ஆன்சி ஆன்டிசிடென்ட் என்னென்னு கேட்பாங்க நிறைய இதில் கான்சிக்வெண்ட் என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் இருக்குது இது ஏஸ் டு பி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து ஆன்டிசிடென்ட் செகண்ட் நம்பர் வந்து கான்சிக்வெண்ட் அதே மாதிரி ப்ரொப்போஷன் இப்போ வந்து ஒன் எஸ் டு ஃபோரு ஃபோர் எஸ் டு சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் அதாவது ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீனும் வந்து அடிச்சிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் தான் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஷியோஸுமே வந்து ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஓகே இப்போ சைன் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் சைன் ஆஃப் ப்ரொப்போஷனுங்கிறது இது தான் சைன் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை சைன் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் ஓகே இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று ஃபோரு ஃபோரு சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொப்போஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போஷ்னல் செகண்ட் ப்ரொப்போஷ்னல் தேர்ட் ப்ரொப்போஷ்னல் அண்ட் ஃபோர்த் ப்ரொப்போஷ்னல் அப்படின்னு நேம் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போஷ்னல் அண்ட் செக் தேர்ட் ப்ரொப்போஷ்னல் இருக்கு ஐ மீன் ஃபஸ்ட் ப்ரொப்போஷ்னல் அண்ட் லாஸ்ட் ப்ரொப்போஷ்னல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்ல வந்து சில சம்ல வந்து ஒன் இஸ் டு எக்ஸு இஸ் டூ ஃபோர்டீன் சம் இந்த மாதிரி ஃபோர்டீன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கூட கேட்டிருப்பாங்க இல்லை இந்த எக்ஸை இங்கேயும் எக்ஸை கொடுத்துட்டு கூட கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்கு இதை வந்து நம்ம தெரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் அந்த லாஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுவில் இருக்கிற ரெண்டை வந்து மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து இப்போ ஏ பை ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இஸ் டு டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டின்னு எழுதலாமா ஸோ ஏ டி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி ஏ டி வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்க இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ கொடுத்து ஏ டி கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இந்த இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ பை பி இன்ட்டு பி பை சி இன்ட்டு சி பை டி இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ பை டி நம்ம கிடச்சிருமா ஓகே இப்போ ஏ பை சி வேணும் அப்படின்னா ஏ பை பி இன்ட்டு ஏ பி பை சி நம்ம போட்டோம்னா ஏ பை சி கிடச்சிடும் பிபி கேன்சல் ஆகி ஸோ இதுதான் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து இப்போ ஏ இஸ் டு பின்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி பி இஸ் டு சின்னு இருக்குது ஓகேவா இது எப்படி எழுதலாம் ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை சின்னு எழுதலாமா ஸோ ஏ சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர்டுன்னு வருமா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏசி அப்படின்னு எழுதலாமா ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லை இதை வந்து உங்களோட சும்மா ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் ஃபில் இந்த ஐ மீன் சம்டைம்ஸ் வந்து சாய்ஸில் கூட டூப்ளிகேட் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை ஸோ சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே படிச்சுக்கோங்க இது சம்லெலாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் கான்செப்ட் வைஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஆ ஓகே இன்னும் ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்ன கான்செப்ட்னா இப்போது ஏ அதாவது இது இது வந்து ப்ராப்ளமில் வரும் ஸோ ஏ வந்து டிவைடட் இன்ட்டு த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு பார்ட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட்டு ஸோ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இன்ட்டு ஏ இது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா செகண்ட் பார்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஒய் பை செகண்ட் எடுத்து ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டு இன்ட்டு ஏ விச் இஸ் காமன் டு தீஸ் த்ரீ ரேஷியோஸ் ஸோ தேர்ட் பார்ட்னால் ஜெட் பை இதை போட்டு இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் ஃபார்முலா ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ தேர்ட் ப்ரொப்போஷ்னல் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போது தேர்ட் ப்ரொப்போஷ்னல்னால் என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது நயன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்
ஓகேவா இதுக்கு வந்து proportional third proportional கண்டுபிடிங்க fourth proportional கண்டுபிடிங்கனா இப்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து இங்க a by c கண்டுபிடிங்க b a b a is to b கொடுத்தாச்சு b is to c கொடுத்தாச்சு a is to c கண்டுபிடிங்க அப்படி இருக்காங்க சோ a by c is equal to a by b into b by c ஆ ஓகேவா சோ which is 3 by 4 into 5 by 6 சோ 1 2 சோ 5 by 8 கரெக்ட்டா இதுதான் <laughs> என்ன <laughs> 64 <laughs> 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 ஓகே ஃபைன் த்ரீ நம்பர்ஸ் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் சஸ் த சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம நான் ரேஷியோன்னு இருந்தாலே என்ன பண்ணும் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கிட்டு அவன் வந்து குவான்டிட்டி த்ரீ நம்பர்ஸை கேட்டிருக்கான் ஸோ குவான்டிட்டியில் எடுக்கணும்னா த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகேவா அந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் ஸோ அதோட ஸ்கொயர்ஸோட சம் கொடுத்துருக்கான் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அதாவது த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆஃப் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் So, which is 450. So, இது நைன் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இங்கே போட்டிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ டோட்டலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி விச் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டூ த்ரீ விச் இஸ் நைன் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்டூ த்ரீ விச் இஸ் டுவெல் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ விச் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மூணு நம்பர் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இங்கே கண்டே பிடிக்கல ஃபைன் த்ரீ நம்பர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஓகேவா அ காட்டன் கண்டெய்னிங் அ டசன் ஆஃப் செராமிக் டைல்ஸ் இஸ் ட்ராப் ஒரு காட்டன் இருக்குது சரியா ஒரு டப்பா இருக்குது அந்த டப்பாவில் வந்து பன்னெண்டு டசன்னா பன்னெண்டு செராமிக் டைல்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அதை வந்து திடீர்னு கீழே போடுறாங்க ஸோ அது ட்ராப் ஆயிடுச்சு ஸோ ட்ராப் ஆகி உடஞ்சிச்சு அது வந்து எப்படி உடஞ்சிருக்கு எந்த ரேஷியோவில் வந்து உடஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸோ ஓகே இங்கேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் அவங்க கொடுக்கல சரியா ஸோ சாய்ஸ் இருந்தால் தான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ரேஷியோஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் டுவெல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரேஷியோ வந்து ப்ரோக் ஆகிருக்கிற ரேஷியோ வந்து எப்படி இருந்தாலும் அந்த டுவெல்ல டிவைட் பண்ணுற ஒரு நம்பராக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே பாருங்கள் டூ இஸ் டு ஒன் டூ இஸ் டு ஒன் என்னது த்ரீ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ விச் டிவைட்ஸ் டுவெல்லு த்ரீ இஸ் டு ஒன் என்ன த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் வந்து டிவைட்ஸ் டுவெல்லு அதே மாதிரி த்ரீ இஸ் டு டூ விச் இஸ் ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் அது டிவைட் பண்ணாது ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன்னு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ விச் டிவைட்ஸ் டுவெல் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இங்கே என்ன கேட்டிருக்கான் கெனாட் பி த ரேஷியோ கெனாட் பி த ரேஷியோனா எது ரேஷியோவாக இருக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ தட் இஸ் த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகேவா ஓகே அடுத்து த மந்த்லி சேலரி ஆஃப் ஏ பி அண்ட் சி இந்த ப்ரொப்போஷன் ஏ பி சியோட மந்த்லி சேலரி வந்து ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது �ஸோ இருந்துச்சுன்னா அதை குவான்டிட்டியாக மாற்றணும்னா த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்னு மாற்றிக்கலாம் சியோட மந்த்லி சேலரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தாச்சு ஓகே ஓகே சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மோர் தென் ஏ ஸோ டூ தௌசண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஏன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் சி ஏ சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ சிக்வல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஏ என்ன த்ரீ எக்ஸ் 
so divide panninga 3x is equal to 800 nu varum so b salary vandu 4x so x kandu pudichaachina adha substitute panninga 4x x substitute panninga answer enna varudha adha varum okay va so idhu da so 3x b n nu ketirukanga so 6x is equal to na potirukke sum idhu 3 la divide panirukke appadi illai nalla inge kondu vaanga okay va so 3 la divide panninga ipdi varum so indha 3x idhu panninga 3x is equal to 2400 nu varum so x is equal to 800 appdi nu varum okay va so idhu idhu panninga nalla x is equal to 800 so rendu onnu da so b ketirukanga 4x so 4 into 800 which is 3200 okay va so enak therinjidha oda example problems undinchu nenikkira yeah so problems vandu adutha adutha video la na vandu problems podra solve panni vechiten so videos vandu tak tak nu vandrum so don't worry so thank you next video la pa bye